Next we come to Andy Warhol. Andy was really a very, very, very quiet person. Uh, he was very introverted. He uh, generally was quiet with everyone. He, he was really good at marketing and marketing himself and marketing the, the paintings that he made. Uh, here he is in the, in, this is in the factory and this is Andy with weights. Следующий на Сэнди Уорхол. Энди Уорхол был очень тихой и спокойной личностью, такой интроверт, но тем не менее он был очень хорош в собственной раскрутке, в маркетинге самого себя, того как артиста и в промоушене своих картин и продажи. Это контактный это контактный лист, который я сделал. Вы видите, что на каждом кадре девушки меняют их позицию, меняют свое положение, а Индия остается в прежнем. I had an assignment from life to do a picture of uh, the painting of a little girl by Keen. And uh, Keen was an artist who did these pictures of girls with big eyes. So I asked Andy if he would be in the picture, and so he's imitating the girl behind him. Журнал Life отправил меня делать историю о картине о маленькой девочке Ким с большими глазами, и я попросил Энди позировать мне на фоне этого полотна и изобразить из себя эту девочку. This is a picture of him with a rabbit, uh, which I like. I don't think anyone else likes it, but I love it. Это фотография Энди Уорхола с кроликами, и она мне нравится. Я не думаю, что она еще будет нравиться, но мне она, тем не менее, нравится. And Andy is famous for directing all those underground movies which he did uh, in the factory. In the background, you can see he did a painting of a woman with a broken nose. Энди Уорхол также знаменит всеми теми фильмами, которые он снимал и режиссировал в своей студии «Фабрика». И на заднем плане вы можете видеть его полотна, которые он также создавал в то время. Это по живописи женщины с ослабленным носом. And this is a scene from one of his uh, films called Camp. And you notice all the people in it are, are real characters. What Andy did is he allowed all these actors to become their unique selves. And put on the costumes that they liked and just become the people who they thought were the most eccentric that they could get away with. This is the most amazing picture of Andy that I ever took, in the sense that he's smiling. He almost always had this look like this. In almost, in almost every picture you've seen of Andy Warhol, he's either like this, or very, or very, very quiet. And in this picture, he's actually smiling. He looks human. <laughs> фотографии, которые мне удалось сделать, здесь Энди Уорхол улыбается. Потому что обычно на фотографиях он принимал статичную позу, прикладывал палец к щеке и оставался неподвижным. А здесь он улыбается и даже похож на человека. Uh, this is the picture of mine that probably has most been reproduced. Uh, it's Andy Warhol's entourage. The, the person on the left was the director of the, the director of the contemporary art at the Metropolitan Museum. Edie Sedgwick was, of course, the star of Andy Warhol's pictures. Uh, there's Andy, and on this side, drinking the drink, is um, his assistant, who probably did, uh, it's Gerard Belanger, who probably did half of the paintings that are credited to Andy Warhol, because he did a lot of the silk screens himself. Uh, на этой фотографии мы можем видеть uh, Энди и его окружение. Это, наверное, один из самых наиболее часто репродуцируемых и тиражируемых изображений. На нем uh, с левой стороны uh, руководитель департамента современного искусства музея Метрополитен в то время, Эдди Седжик, бессменная муза Энди Уорхола. С 
сам Энди и его ассистент Джерард Малага, который, как кажется, Стиву, работал с ним настолько с этим оком, настолько тесно, что некоторые шелкографии были сделаны непосредственно им. In my new book, Then and Now, there's a fold-out, and you see three frames, three, the frame that came before this and the frame that came after this in the film, and when you look at it together, for some reason it looks like The Last Supper. И на самом деле в этой пленке существовало три кадра последовательных. Если посмотреть на них один за другим, или вернее поставить их в ряд, то выглядит как тайная вечеря. Это Энди с собакой. This is Andy with a pillow. Now this is a famous picture at this point. Uh, it's Andy with one of his silver balloons, which was one of the things he created. Uh, when I started working with Andy for Life magazine uh, on a story, at that point everyone was laughing at him and thinking that he was like a totally unimportant artist who uh, was sort of a joke. And when I finished a few years later working on the story for life, he would have become an enormous icon and considered one of the most important painters of the 20th century. На этой фотографии Энди с подушкой, где на самом деле он здесь а, с таким серебряным а, шаром, который он сделал в своеноручной это галерея Костелло в Нью-Йорке. И когда Стив начал а, работать над историей о Энди Борхоне для журнала Лук, для журнала Лук все посмеивались над Энди и считали его таким смешным и совсем не художником, но в момент завершения этой истории, этой серии фотографий, Энди уже воспринимался всеми как икона, уже движение его парка получило свое развитие, и воспринимался всеми как бессменный фигурант на актуальной художественной сцене. Uh, this you may know, this is Nico, Andy, and the Velvet Underground. It's actually in both of my books, it's become a well-known picture because it's like a really good picture of the Velvet Underground. И во всех моих книгах, в которых она представлена, она довольно-таки узнаваема, потому что это одна из знаменитых фотографий Энди и Роберт Андерграм. И вот они опять. Слово он их продюсировал. 